تعددت الروايات وروايتنا اليوم فوطها الأيام والسنوات صارت حبرة للأنام ونسج سطورها الشيطان وعزف ألحانها بإتقان قصة الفتى الوسيم ذو الطموح العظيم زاهاك وبلسان العرب الضحاك كان التمرد له وصف وعنوان قام بالإطاحة بأبيه وتمرد على معلمه وهاديه ملك الدنيا بأسرها وخضعت له الملوك وتحدى الإله الواحد ذي العزة والجبروه فنال لقبه بجدارة وإحكام هذه رواية النمرود بن كنعان أما عن نسب النمرود فهو النمرود بن كنعان ابن كوش بن سام بن نوح وقيل نمرود بن فالح ابن عابر ابن صالح ابن أرفخشز ابن سام بن نوح وأما زوجة النمرود فهي سميرة ميس والتي تم صنع تمثال على هيئتها في بلاد العم سام قبل أن يصبح النمرود ملكا كان ينعم بالطرف ورغة العيش وكان شابا قويا وسيما عرف عنه أنه كان صيادا للوحوش وفي أحد الأيام بينما كان النمرود يغتسل ومن حوله مجموعة كبيرة من النساء الحسناوات وإذا برجل أحدب يرتدي الأسود من الملابس التي كانت تغطيه دخل فجأة لدرجة أن النمرود نفسه تعجب من وصوله لهذا المكان بقصره قال الرجل الأحدب بصوت تملأه السخرية والتهكم أنت إذن من ستملك الأرض ومن عليها؟ استشاط النمرود غضبا وأمر بقتل الرجل الأحدب في الحال وكل الجواري التي كن معه بالحمام نظرا لسماعهن الكلام الذي تفوه به الرجل الأحدب وما أمر به النمرود كان فقد قتل الرجل وكل من كان حوله وعندما صعد النمرود لغرفته وجد الرجل الأحدب بها وهو نفس الرجل الذي قتل أمام عينيه لتوه فقال والعجب يملأ نفسه من أنت؟ قال الرجل الأحدب أنا ملك النور يوم أن خلق النور وإذا أردت أن تصبح ملكا عظيما حاكما لكل البلاد وما عليها فسيتوجب عليه رؤية هيئة الحقيقية فجاءه الرد بالموافقة من النمرود في الحال وإذا بالرجل الأحدب يتمثل في هيئته الحقيقية وقد زار رجلا عظيم البنية يكسوه الشعر بسائر جسده قد كان ذلك الرجل هو إبليس أمره إبليس أن يسجد له مقابل منحه القوة وكان لإبليس ما أراد فسجد النمرود لإبليس وكان النمرود أول إنسان يبيع روحه للشيطان مقابل حصوله على النفوذ والسلطة علمه إبليس السحر وعلمه كيفية سحر الناس ليصير أعظم حاكم عليهم بعدما أتقن النمرود كل فنون السحر على يدي معلمه الأكبر إبليس اللعين أمره إبليس بقتل أباه حتى تسمح له الفرصة بالاستيلاء على حكمه من بعده فاستجاب النمرود لكل أوامر إبليس وقام بقتل والده وبذلك أصبح له الحكم من بعده فصار ملكا جبارا متسلطا وكذلك ساحرا قويا لا يعلم أحد مدى حدود قوته ونفوذه وسلطانه وبالفعل أصبح النمرود ملك الأرض ومن عليها كان قويا يملك جيوشا لا تقهر كان أول من وضع التاج الذهبي على رأسه ويومها قال نحن ملوك الدنيا ومن عليها كان يستثمر جيشه الجبار في غزو كل البلاد من حوله ولا زال يغزو الأراضي حتى أصبح ملك الأقاليم السبع نصب النمرود نفسه إله الشمس وزوجته سميرة ميس إلهة القمر وقام ببناء المدن كبابل وآكاد وأورو والعديد والعديد وظل يحكم الدنيا بأسرها أربعمائة سنة كاملة بالتمام والكمال رأى النمرود حلما بمنامه جعله يضطرب حيث أنه رأى كوكبا طلع في السماء فذهب ضوء الشمس لدرجة أنه لم يبق منها ضوء وأرسل في طلب كل الكهنة والمنجمين لتفسير وتأويل رؤياه فكان ردهم عليه بأنه سيولد ولد سيكون هلاكك على يديه أمر النمرود بذبح كل غلام يولد بهذه السنة وبهذه السنة ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام ولكن والدته أخفته من شدة خوفها على ابنها المولود وكان الناس يخرجون من كل فجاج الأرض يبغون الطعام من النمرود ملك الأرض وما عليها كان النمرود يمر بين الناس وأسألهم من ربكم فيجيب الناس أنت ربنا الأعلى وبيوم من الأيام خرج إبراهيم ليختار الطعام مثلهم 
وإذا بالملك يمر على إبراهيم ويسأله من ربك فأجاب إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فأمر النمرود رجاله بإحضار اثنين من الرجال فقتل أحدهما وأمر بإطلاق صراح الآخر فقال النمرود بن كنعان أنا أحيي وأميت من أشاء فقال له إبراهيم إذا أحي من قتلته فنظر إليه النمرود في زهول ولم يجيب ولا زال الكبر يملأ قلبه فقال بتهكم وماذا يفعل ربك أيضا فقال له إبراهيم إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب فبهت النمرود ولم يستطيع أن يجيب وما كان من عجزه إلا أنه نفس عن غضبه بأن منع إبراهيم عن أغز طعامه وفي أحد الأيام ذهب قوم إبراهيم خارج البلاد للاحتفال فذهب إبراهيم إلى الأصنام وكسرها جميعا إلا الصنم الأكبر علم القوم بما فعل إبراهيم وأخذوه إلى النمرود ليلقى عقابه وهناك كانت الفرصة قد سنحت للنمرود أن ينتقم من إبراهيم فأمر النمرود أن يجمع حطبا كبيرا وأن تحفر حفرة عظيمة وتم إضرام النيران بهذه الحفرة وألقي فيها إبراهيم وتركوها تستعر ثلاثة أيام وبعدما انطفأت النيران بعدة أيام وجدوا أن إبراهيم سليما لم يصب بأذى ولم تأكل النار سوى قيوده فقط غضب النمرود غضبا شديدا عاربا كما أن الناس بدأوا يؤمنون برب إبراهيم ولم يجد النمرود إلا طريقا واحدا فطلب المساعدة من إبليس فأخبره إبليس اللعين أن إبراهيم إنما هو شيطان من الشياطين لذلك لم تمسه النار بسوء فسأل النمرود بنفس التكبر والتجبر والغرور وما الذي يملكه إبراهيم ولا أملكه أنا فأجاب إبليس اللعين قائلا إنه لا يملك شيئا سوى الحيلة وهنا أعلن النمرود تمردا عظيما على إبليس والذي كان بالنسبة إليه حليفه الوحيد قام النمرود ببناء برج بابل ليصل إلى إله إبراهيم استعان في بنائه بالمهندسين والبنائين من جميع أنحاء الأرض وكان صرحا عظيما يصل إلى عنان السماء وكان أول عجيبة من عجائب الدنيا زاد النمرود في علوه وتجبره في الأرض فأرسل الله سبحانه وتعالى إلى النمرود ملكا يدعوه لعبادة الله وحده لا شريك له وأن يبقى على ملكه فقال النمرود المتكبر على الملك المرسل إليه وهل هناك إله غيري؟ رفض النمرود ما جاءه به الملك فأرسل الله سبحانه إليه ملك آخر فرفض وأرسل الله إليه ملك ثالث فرفض أيضا فقال له النمرود اجمع جموعك خلال ثلاثة أيام وجمع النمرود جموعه في ثلاثة أيام وعندما كان اللقاء أرسل الله سبحانه وتعالى إليه بجيوش من البعوض سدت قرص الشمس قامت جيوش البعوض بأكل لحومهم وشربت من دمائهم وتركت جيشه من حوله عظاما باديا ولم يترك من كل جيش النمرود إلا هو ومجموعة بسيطة لاز بها بالفرار فسلط الله سبحانه وتعالى عليه بعوضة دخلت بأنفه واستقرت بدماغه كان لا يهدأ النمرود منها إلا إذا ضرب بالمطارق الحديدية والأحذية وأيضا كان النمرود يتوسل إلى خدامه ليضربوه بالمرازب الحديدية حتى يهدأ عنه الألم ولو قليلا قيل أن النمرود تعذب بهذه البعوضة طيلة أربعمائة عام وكانت نفس المدة التي حكم فيها بتجبر وتكبر وتعال لقد عذبه الله سبحانه ببعوضة صغيرة حتى كانت السبب في هلاكه يقال أن النمرود مات جنونا لكثرة الضرب الذي تعرض له وكان برغبة منه وتوسل كانت هذه نهاية الفتى الذي ملك الدنيا بأسرها